En el año 2087, los habitantes de Sales vivían con máscaras que cubrían todo su rostro para filtrar el aire putrefacto y todos seguían una sola voluntad, ya que desde que eran pequeños, el gobierno, la gran dictadura, les modificaba parte del cerebro, concretamente el de los sentimientos buenos. Así, todos eran uno, una gran masa de carne y metal a disposición de los caprichos y órdenes del gobierno. El nombre de tierra ya no se utilizaba. Muchos desconocían lo que era o lo que representaba. Así lo escuchó Gómez de la voz de su padre, Kerr, que le había enseñado a amar los valles y los montes de Gils, la única reserva natural que quedaba rodeada de las Seis, la ciudad sin fin. Y así, padre e hijo prometieron proteger Gils. Alrededor de su maravillosa naturaleza construyeron la muralla. De ellos era el arduo trabajo de conservarla para que no entraran los soldados, para proteger los olores de la tierra, las hojas de los árboles, el agua fresca, los animales y las plantas. Pasaron los años y la muralla fue completada. Gómez, siendo un impetuoso joven, tomó la decisión de salir de la rutina para ver cómo era el exterior putrefacto, pues desde aquella tarde en que su padre le había hablado de los habitantes de Sales, su curiosidad se había visto alimentada por los seres sin voluntad que visten armaduras de metal y cubren sus rostros con máscaras porque no pueden respirar. Gómez se despidió de su padre, Kerr, quien le había enseñado a amar el olor de la hierba, y de su madre, Cis, que le había enseñado a ser fuerte con los cantos de los ríos. Dijo adiós sin saber si los volvería a ver y se colocó una máscara sobre el rostro para imitar a los habitantes de Sales. Empezó a andar para introducirse en la gran e indivisible ciudad. Al principio le sorprendió la de mierda y basura que había por las calles. También que, cada tres o cuatro metros, había en el suelo unos túneles con rejillas que conducían a saber dónde. Después de cada paso debía dar patadas a todo tipo de residuos. Tras caminar un buen rato, se encontró con un regimiento de soldados. Nervioso, le faltaron piernas para correr. Abrió una rejilla y se adentró en el primer túnel subterráneo que encontró. Desconocía qué eran todos esos túneles. Frente a él había centenares. Al escuchar al ejército sobre su cabeza empezó a descender a las tinieblas de los túneles. Descendió y descendió. Se sorprendió de la total y absoluta oscuridad. No era capaz de ver ni a un palmo de distancia. Lejos escuchaba ruidos y más ruidos, voces mecánicas de ciudad con sus motores de hierro golpeando y rugiendo. Pensó que le hubiese gustado ser topo en ese momento. Intentó echar a correr a trompicones en la oscuridad, desorientándose cada vez más y más. Por donde pisaba al mismo instante caía, se levantaba y resbalaba en un loop, ¡zas!, al suelo una y otra vez, y de tanto golpe quedó inconsciente allí mismo, tirado en el suelo, él y la mierda a solas. A los pocos minutos se le acercó una chica, lo cogió de la mano y le preguntó si estaba bien o si podía ayudarle en algo. Al ver que Gómez no respondía, la chica decidió levantarlo y lo arrastró a su vehículo motorizado para llevarlo a su propia casa de metal. Más tarde Gómez empezó a despertarse poco a poco, como los caracoles, y volvió a ser consciente cuando una voz dulce y cálida le preguntó por su nombre. Ella volvió a sostenerle la mano. Él notó una piel semejante al melocotón. Todo esto a ciegas, claro está, con cosquillas de mariposas en el estómago, un manojo de nervios, emoción, desconocimiento. De pronto respondió, me llamo Gomitz. Acto seguido, la dulce voz de la chica le dijo, yo me llamo Plum. Entonces Gomitz, asustado y desorientado porque aún era incapaz de ver nada, le preguntó, ¿dónde estoy? Plum le dijo con su voz de pájaro que se encontraba en Afrou, un barrio donde nunca nadie había visto la luz y por eso ninguno de sus habitantes tenía el don de la vista. Le contó que tenían los ojos y la piel blanca como la nieve, cosa que desconocía porque nunca había visto un color ni la nieve, pero eran cosas que se decían. Siguió contando que en Afrou todos sus habitantes estaban sometidos por la gran dictadura de Sales. Eran esclavos de una cosa blindada de la cual era imposible escapar, pero mantenían las funciones mentales intactas al contrario que los habitantes de casi todos Sales. Plom sujetó entonces con confianza la mano de Gomitz y en un arranque de sinceridad le contó que formaba parte de un grupo rebelde de Afro que desde hacía meses estaban planeando una revolución para salir y subir a tientas a Sales y luchar para derrotar al gobierno. 
Gomit se dio cuenta entonces de la oportunidad que tenía. Estaba convencido de que el destino los había unido. Así, Gomit le contó sus intenciones de enfrentarse también al gobierno de Seis. Le contó que provenía de los valles y montes de Gilz y lo que sus ojos eran capaces de ver. Le contó de la hierba y de los árboles, de arroyos bajo la luz del sol que daba calor al cuerpo y que su plan era luchar para proteger Gilz. Plom se quedó sorprendida de que Gomitz proviniese de un lugar que solo habían narrado los libros prohibidos. Así pasaron los días en la oscuridad. Plom y Gomitz hablaron de la lucha y de lo mucho que valía la pena dar la vida a cambio de oler el aroma de la hierba sobre la tierra bañada por el sol del amanecer. Y entre ambos encendieron una pequeña luz de esperanza.